Okay, uh, before we start, uh, let's all pray. Ngayon po, bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious, our Heavenly Father, who created the heavens and the earth, thank you so much for your grace and great love. Banal at maha, maha, pagbiyaya naming amang Diyos na lumikha na langit at lupa, maraming salamat po sa pag-ibig at biyaya na ibinigay mo sa amin. We were born as a sinner and we were supposed to go to the eternal hell. Kami po ipinanganak ng mga makasalanan at kami po ay nakatadhana na mapunta sa impyerno. But you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po kami mula sa walang hanggang pagkawasak. Today in the Lord's Day, uh, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po, na sa araw ng Panginoon, kami ng mga, na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesus ay nagkatipon-tipon upang sama-samang purihin ng iyong pangalan at makinig ng iyong salita. First of all, we would like to give thanks to the Lord because uh, we were able to finish our Grand Bible Seminar successfully by the grace of the Lord. Pinakauna po ay nais po namin na magbigay ng pasasalamat sa Panginoon dahil matagumpay po namin na nais agawa yung amin pong Grand Bible Seminar sa pamamagitan po ng biyaya ng Panginoon. Uh, we are praying for the newly born again brothers and sisters to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Dalangin po namin na yung mga bagong naligtas na kapatid na sila po ay manatili sa iglesia at ipagpatuloy po yung kanilang sinserong buhay kristyano. And also we know uh, We are in the difficult situation because of the continuous uh, pandemic. At alam po namin na kami po ay nasa patuloy na kahirapan dahil po sa pagpapatuloy ng pandemya. There are a lot of the, the restrictions to gather together in order to listen to the Word of God and also to have a fellowship together. Napakadami pong mga limitasyon upang hindi kami makapakinig ng salita ng Diyos at magkaroon ng fellowship ng sama-sama. Although we are in the difficult situation, let us trust in the Lord and let us continue. Our sincere Christian life. Kahit po na kami ay nasa mahirap na sitwasyon, nawa kami ay patuloy na magtiwala sa Panginoon at ipagpatuloy yung aming buhay kristyano. In this day also, uh, please give us uh, more wisdom and strength through the Word of God. Sa araw din po na ito, pakiusap, bigyan mo po kami ng karunungan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. And also, please teach us how to live as a born-again Christian. At pakiusap, turuan mo po kami kung paano kami dapat mabuhay bilang mga born-again Christian. We know there are also the many brothers and sisters who are not able to join this uh, Sunday sermon. Alam po namin na mayroon pong mga ibang mga brothers and sisters yung hindi po nakadalo sa Sunday sermon na ito. Whatever they are saying now, whatever they are doing now, uh, please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, nawa ay maipagpatuloy po nila yung kanila pong senserong buhay, kristyano. From the beginning of this Sunday sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Mula po sa umpisa ng Sunday sermon na ito hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilo sa amin. We pray in Jesus' name. Kami po'y nananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Buksan po natin yung ating Biblia. Revelation chapter 7. Apokalipsis chapter 7. Revelation chapter 7 from verse 9 to 17. Apokalipsis chapter 7 mula po verse 9 hanggang 17. Apokalipsis, Revelation chapter 7 from verse 9 to verse 17. Babasahin ko po. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at naroon ang mga napakaraming tao na di mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa, sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng trono at sa harapan ng kordero na nakasuot ng map- mapuputing damit at may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay at nagsisigawan ng may malakas na tinig na nagsasabi, ang pagiligtas ay sa aming Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero at ang lahat ng mga anghel ay tumayo sa palibot ng trono at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay at sila ay nagpatira pa sa harapan ng trono at sumamba sa Diyos na nagsasabi Amen, ang pagpapala, kaliwalatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan ay sa aming Diyos magpakailan paman, Amen. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na may suot ng mapuputing, mapuputing damit, sino ba sila at saan sila nanggaling? Sino, uh, sinabi 
ko sa kanya, ginoo, ikaw ang nakakaalam, at sinabi niya sa akin, ang mga ito ang mga nanggaling sa malaking kapighatian at naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero, kaya't sila ay nasa harapan ng trono ng Diyos na naglilingkod sa kanya araw at gabi sa kanyang templo, at siyang nakaupo sa trono ay kakanlungan sila, sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw man, ni hindi na sila tatam Uh, tatamaan ng araw o ng anumang nakakapasong init sapagkat ang kordero na nasa gitna ng trono ay siyang magiging pastol nila at sila'y papatnubayan patungo sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahiran ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Okay. <clears throat> so, today, uh, we are going to think about uh, this passage according to the Revelation chapter 7. Ngayon po, ipag-iisipan po natin yung mga talata na ito mula po sa Apocalypse chapter 7. Yeah, especially the verse 9, those who clothed with white robes. Lalo-lalo na po yung mga tao na dinamitan ng puting balabal. As you know well, the first book of the Bible is Genesis. And the last book of the Bible is Revelation. Gaya po ng ating alam, yung pinakaunang aklat po sa Biblia ay ang Genesis at ang pinakahuling aklat naman ay ang Apokalipsis. So we can say these two books, the Genesis and the Revelation, this is uh, also a very important uh, Bibles. Kaya masasabi po natin, yung dalawang aklat po na ito, yung Genesis at Apokalipsis, napakahalaga po nito sa Biblia. When you read the Genesis, uh, you may know how God created all these things. That's why Genesis chapter 1 verse 1 says, In the beginning, God created the heavens and the earth. Gaya nga po ng sinabi sa aklat po ng Genesis, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. And if you look at the last book of the Revelation, there is the eternal heaven. So the Bible says, uh, Revelation chapter 21 verse 1, uh, And now I saw the new heaven and new earth. And uh, for the first heaven and first earth, had passed away and there was no more uh, sea. At sinabi naman po sa Apokalipsis na binanggit po doon uh, yung patungkol po sa walang hanggang langit at sinabi rin po sa Apokalipsis chapter 21 verse 1 at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. So in the book of the Genesis there is the beginning, right? The Garden of Eden started and then The end of the book, the Revelation, uh, chapter 21 and 22, there is the story of the eternal heaven. Sa aklat po ng Genesis, nandito po yung pasimula ng uh, paglika, yung halaman na ng Eden. At sa aklat naman po ng Apokalipsi, sa chapter 21 at chapter 22, nakasulat naman, naman po yung patungkol sa wala hanggang langit. So what is the purpose of the creation of the man? Kaya ano po yung layunin sa paglikha po sa tao? According to the Bible, man uh, was created according to the God's image, His own image. Ayon po sa Biblia na yung tao ay nilikha ayon sa, lang, sa larawan ng Diyos. Through this passage, we can understand there is a very special purpose for the man. Kaya mauunawaan po natin na mayroon pong espesyal na layunin sa paglikha ng tao. God created man as the partner of the, His true love. Yung tao po ay nilikha para po maging kaparehas sa pag-ibig. But according to the Genesis, man... Uh, They were tempted by the Satan and then they ate the fruit of the uh, knowledge of good and evil. Pero ayon po sa aklat ng Genesis na yung tao ay tinukso ng, ni Satanas at pagkatapos ay kinain po nila yung ipinagbabawal na bunga. That's why they were spiritually dead. Kaya naman po sila po ay naging espiritual na patay. But God also prepared all the plans how God will save the man. Ngunit pinlano din po ng Diyos yung lahat ng mga bagay kung paano po maililigtas yung tao. Yeah, from the beginning, so God already uh, prepared the plan to save the man through the Jesus Christ. Mula pa simula pa lamang po ay pinlano na po ng Diyos kung paano maililigtas yung mga tao sa pamamagitan po ni Jesus Cristo. So all the purpose of the this Bible is to rebuild the Jesus Christ. Kaya yung lahat po ng layunin dito po sa Biblia ay upang ma- maipahayag si Jesus Christ. So if you look at the John chapter 5 verse 39, you search the scriptures for in them you think you have eternal life and these are they which testify of me. Gaya nga po ng sinabi doon po sa Juan chapter 5 verse 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat sa mga iyon na iniisip ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Yes, we should know This Bible, Old Testament and New Testament, the testify Jesus Christ. 
Ngayon dapat po malaman natin na ito pong lumang tipan at ang bagong tipan, ito po ay nagpapatotoo patungkol po kay Heso Kristo. Especially when we clearly understand what Jesus Christ the, did for me on the cross, we can be saved. Lalo-lalo na po kapag naunawaan po natin kung ano po yung ginawa ni Heso Kristo para sa akin doon sa cross uh, upang ako po ay maligtas. So, As the Bible says, God desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Gaya po ng sinabi ng Biblia na yung Diyos ay nanagdanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makakating sa pagkakilala ng katotohanan. Yes, God wanted to save us from the eternal destruction and then He wanted to bring us into the eternal heaven. This is God's plan. Opo, ito po yung plano ng Diyos na yung tao ay makakating sa pagkakilala ng katotohanan at maligtas. So, first we should know this salvation belongs to God. Pinakauna po, dapat po nating malaman na itong kaligtasan na ito, ito po ay nasa Diyos. Yeah, let's look at the Revelation chapter 7, verse 10. Tignan po natin sa Apocalypse chapter 7, verse 10. Verse 10. And crying out with a loud voice saying, Salvation belongs to our God who sit on the throne and to the Lamb. Gaya po ng sabi dito na nagsisigawa ng may malakas na tinig na nagsasabi, ang pagliligtas ay sa aming Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. Yes, this is a very important verse. We should understand, salvation belongs to our God. Napakahalaga po ng talata na ito. Dapat po nating malaman na yung pagliligtas, ito po ay nasa ating Diyos. Yeah. Uh, although some people, they are attending to the church and then they are believing in God, but... Uh, if there was not the help of the Holy Spirit, they cannot be saved. Kahit po na maraming mga tao yung naniniwala sa Diyos at pumupunta sa simbahan, ngunit kung wala po yung paghilos ng banal na Espiritu, hindi po sila maliligtas. Yes, we know many people, uh, whenever we conduct a Bible seminar, many people, they attend the Bible seminar. Alam po natin na sa tuwing tayo po yung nagsasagawa ng Bible seminar, ay marami pong mga tao yung dumadalo. Yeah, although they attend the Bible seminar and listen to the Bible seminar, but not all the people will be saved. Some of the people, they will be saved. Kahit po na maraming mga tao yung dumadalo at nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi po lahat ay maliligtas, yung iba po sa kanila ay mali- yung ilan po sa kanila ay yun lamang po yung maliligtas. Yeah. If there was not the grace of God, nobody can be saved. Kung wala po yung pakilos po ng Diyos, ay walang sino man po yung maliligtas. So, Bible says, Ephesians chapter 2, verse 8, For by grace, you have been saved through faith. Gaya po ng sinabi ng Biblia sa Ephesians chapter 2 verse 8, sa, sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. And that, not of yourselves, it is the gift of God. At sabi pa po, hindi ito sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. The Bible clearly says, not of works, but by the grace of God. Malinaw pong sinabi ng Biblia na hindi sa pamamagitan ng gawa, kung hindi sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Yeah, some people, especially who, belong, who belongs to the religious work, uh, for example, the, belongs to the Catholic Church, yeah, they believe when they uh, follow the God's word and then when they practice really good deed, through their life, they can be saved. Lalo-lalo na po yung mga tao na kabilang po sa relihiyon, kagaya po ng katoliko, na naniniwala po sila na kapag sila ay gumagawa ng, uh, para sa Diyos at sila ay sumusunod sa salita ng Diyos, but, gumagawa ng mabuti, sila daw ay maliligtas. But we should know, salvation is nothing to do with our own good works. Pero dapat po ay malaman natin na yung ating kaligtasan, wala po itong kinalaman sa atin pong mga mabubuting gawa. Because Bible says, salvation belongs to our God. Dahil sabi po ng Biblia na yung kaligtasan, ito po ay sa, ay sa Diyos. That's why when we realize the grace of God, we can be saved. Kapag naunawaan po natin yung biyaya po ng Diyos, tayo po ay maliligtas. Yes, Bible clearly said, for by grace, you have been saved. Malina po na sinabi ng Biblia, sa biyaya kayo'y naligtas. And the uh, Jonah also, chapter 2, verse 9 says, the Jonah, the salvation is of the Lord. Gaya po nang sinabi sa Jonas chapter 2 na yung pagliligtas ay ang sa Panginoon. Yeah, it is the same meaning. Salvation belongs to our Lord. Parehas po yung ibig sabihin nito na yung kaligtasan, ito ay nasa Panginoon. Yeah. So, when we realize this uh, grace of God, uh, we can be amazed how much this is uh, wonderful. Kaya kapag naunawaan po natin yung biyaya po na ito, tayo po ay mamamangha. Yes. We were miserable sinner who was supposed to go to the eternal hell. Tayo po ay mga miserabling makasalanan na dapat na nakatadhana sa walang hanggang impyerno. But God uh, who created the heavens and 
the earth, all things, He became the man in order to save us. Ngunit yung Diyos po na lumikha ng langit at lupa, siya po ay nagkatawang tao at pagkatapos, uh, pumarito sa sanlibutan upang mailigtas lamang tayo. Yeah, God became the man who is Jesus Christ and then He was crucified on the cross and through His precious blood, He redeemed all of our sins. Yung Diyos po ay nagkatawang tao, si Yesu Cristo, siya ay nagpapako doon sa cross at pagkatapos ay ipinadanak yung kanyang dugo upang matubos yung ating kasalanan. That's why truly born again Christian who experienced this true salvation, they, they will never forget it. Kaya naman po yung mga tunay na born again Christian na nakaunawa nito, uh, si, kailanman hindi, hindi, hindi po nila ito malilimutan. Hebrew chapter 2 uh, verse 3 says, So great salvation. When, the, when we're talking about, about the salvation, yeah, Bible says, so great salvation. Kapag pinag-uusapan po natin yung kaligtasan, uh, sabi po doon sa Hebreo chapter 2 verse 3, ganito kadakilang kaligtasan. Do you agree? Kayo po ba ay sumasang ayon? Yes. If you wanna save, you were supposed to receive the judgment. And Kap then, you were supposed to go to the eternal hell. Kapag hindi ka naligtas, ikaw ay tatanggap ng walang hanggang kahatulan. At kapag uh, ikaw ay naligtas, ikaw ay makakaligtas sa impyerno. That's why as a born again Christian, we shall never forget. Uh, this uh, great salvation and then grace of the Lord. Kaya bilang mga tunay na born again Christian, kailanman ay hindi po natin malilimutan yung biyaya na ito, yung biyayang ibinigay ng Panginoon. Okay, let's look at the Bible. Revelation chapter 7. Balikan po natin sa Apocalypse chapter 7. Verse 9. Verse 9. After these things, I looked and then behold, a great multitude which no one could number of all nation, try people and then... Uh, tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm uh, branches in their hands. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at naroon ang napakaraming tao na di mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng trono, sa harapan ng kordero na nakasuot ng mabuputing damit at may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay. Who is this? Who clothed with white robes? Sino po yung mga ito? Yung mga tao, yung mga nakasuot ng uh, mapuputing damit. They are truly born again Christian. Sila po yung mga tunay na born again Christian. Yeah, there is the exact e explanation. If you look at verse 14, again, verse 14. Meron pong magandang halimbawa sa verse 14. And I said to him, Sir, you know, so he said to me, uh, These are the one who comes out of the great tribulation and the washed their robes and then made them white in the blood of the lamb at sinabi niya sa akin ang mga ito ang mga ang nanggaling sa malalaking kapi, malaking kapigatian at naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero yeah th those who clothed with the white robes these white robes is prepared huh? uh, made them white in the blood of the lamb Yung mga nakasuot ng mapuputing damit, sila po yung mga uh, pinaputi yung kanilang damit sa pamamagitan po ng dugo ng kordero. Yes. All of their sins were forgiven through the blood of Jesus. That's why now that they are wearing the white robes. Yung lahat po ng kanilang kasalanan ay pinatawad na sa pamamagitan po ni Yesu Cristo, kaya naman sila po ay nakasuot ng puting damit. In the Bible also, there are so many parables about the cloth and or garments. Sa Biblia po, napakadami din pong mga talinhaga patungkol po uh, sa damit at sa mga uh, mapuputing kasuotan. In the Genesis also, right? When the Adam and Eve, they ate the fruit of the knowledge of good and evil, they came to know they are naked. Sa aklat din po ng Genesis, nung kinain po nila Adan at Eva, yung ipinagbababal na bunga, nalaman po nila na sila po ay mga hubad. That's why they sowed the fig leaves and then covered uh, they are naked body with the fig leaves. Kaya naman po nagtayo, nagtahi po sila ng uh, dahon ng puno ng igos up, uh, para po sila ay matakpan. That was the first cloth made, it by, made by men. Ito po yung pinakaunang damit na ginawa po ng tao. But that was not perfect. Right? Uh, when the sun uh, rise up, there, the fig leaves are dry and then it was broken. Ngunit hindi po ito perpekto dahil kapag tumirek na po yung araw, kapag, na, na, kapag naarawan yung dahon, ito po ay matutuyo at maaalis. Although they covered their naked body, the Adam and Eve, when God called them, they said, I am naked, that's why I hide myself. 
kahit po na tinakpan nila yung kanila pong kahubaran, ngunit tung tinago nung uh, tinawag po sila ng Diyos, sinabi po nila na ako ay natakot sapagkat ako ay hubad. Yes, they were not able to appear before God with this kind of the cloth. Hindi po nila nagawa na humarap sa Diyos sa pamamagitan po uh, ng kasuotan na ito. Yeah. So, we should know when we realize we are really uh, naked, yeah, we will come out to God and then the, we will ask the God's mercy. Kapag naunawa, tunay po na naunawaan natin na tayo po ay hubad, tayo po ay lalapit sa, sa, sa Diyos at pagkatapos tayo po ay hihingi ng awa. So we should know This, the fig leaves is like uh, the man's effort or our, good, the, our righteousness. Kaya kinakailangan malaman po natin na ito pong dahon ng puno ng igos, ito po ay tumutukoy sa atin pong pagsisikap sa katwiran ng tao. Let's open the Bible, Isaiah chapter 64. Tignan po natin sa Isaiah chapter 64. Verse 6. Verse 6. Isaiah chapter 64, verse 6. Isaiah. Basahin, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin, at walang Yeah. <clears throat> and all our righteousness are like a filthy rex. So, in order to be saved, we should know our righteousness, man's own righteousness are like a filthy rex. Upang tayo po ay maligtas, kinakailangan ay maunawaan po natin na yung katwiran ng tao, yung katwiran ng tao ay gaya po ng isang maruming kasuotan. Some of the religious people who, who have been attending to the church for a long time, sometimes it's very difficult to be saved. Yung mga taong relihiyoso po, kadalasan po, sila po yung mga tao na napakahirap pong maligtas. Why? Bakit po? Because they are trying to rely on their own righteousness. Dahil sinusubukan po nila na umasa sa kanila pong sariling katwiran. Yeah. I gave the, a lot of the offering to the church and also I helped the, a lot of difficult people and also I attended the church already huh, 20 years. Ako ay nagbibigay ng ikapu, nagbibigay ako ng uh, offering, at pagkatapos ay tumutulong ako sa mga may hirap, at uh, nasa 20 years na ako sa simbahan. And I didn't do any bad things for others. At hindi po ako gumawa ng anumang masama sa ibang tao. That's why he thought he's the righteous. Kaya naman iniisip niya na siya ay matuwid. But as we already know, the, according to the Luke chapter 18, through the parable of the Pharisee and the prayer of the Pharisee and tax collector. Ngunit nalaman po natin doon po sa Lucas chapter 18 sa, pamamag sa pamamagitan po ng panalangin ng Pariseo at ng maniningil ng buwis. Pharisee, he was not able to be justified by God through his prayer. Yung Pariseo po, siya po ay hindi inaring ganap sa pamamagitan po ng kanyang panalangin. Because he was trying to rely on his own righteousness. Dahil sinusubukan po niyang umasa sa kanyang pong sariling katwiran. But tax collector, He knew his sin. That's why he just beat his breast and then said, God, have a mercy on me. I'm a sinner. Ngunit yung maniningil po ng buwis, alam po niya na siya po ay makasalanan, kaya dinadagugukan po niya yung kanyang dibdib at hindi siya makatingin sa langit. Sinabi po niya, uh, O Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Yeah, those who realize the his, the his sin and then confess to God, yeah, uh, he can be saved. Yung mga naunawaan na sila ay makasalanan at sila ay nagpahayag sa Diyos, sila po ay maliligtas. We should know before we get salvation, uh, also, uh, we were clothed with the filthy garments. Alam po natin na bago po tayo nagkaroon ng kaligtasan, tayo po ay nakasuot ng maraming kasuotan. Let's open the Bible, Zechariah chapter 3. Tignan po natin sa Zechariah chapter 3. Zechariah chapter 3, verse 3. Zacharias chapter 3, verse 3. Verse 3 and 4. Mula po verse 3 hanggang 4. Babasahin ko po. 
Si Josue nga na nakasuot ng maraming damit ay nakatayo sa harapan ng anghel. Sinabi ng anghel sa mga nakatayo sa harapan niya, hubarin ninyo ang kanyang maraming kasuotan. Sinabi ng anghel kay Josue, tignan mo, aking inalis ang iyong kasa kasamaan at dadamitan kita ng magarang kasuotan. Yeah. Here, uh, he, the now Joshua, was clothed with filthy garment. This, the uh, Joshua, is not a... Uh, Joshua, uh, the servant of the Moses. This is the high priest, the Joshua. Sabi po dito na si Josue na nakasuot ng maraming damit, hindi po ito yung Josue na lingkod po ni Moises, kung hindi si Josue na pinakapunang pari. Yeah, as a high priest. Now the Joshua was clothed with the filthy garments uh, and was standing before the angel. Si Josue na pinakapunong pari ay nakasuot ng maraming damit na nakatayo sa, harap ng, uh, sa harapan ng anghel. That's why verse 4 says, Then he answered and spoke to those who stood before him, saying, Take away the filthy garments from him. And to him he said, See, I have removed the, your iniquity from you, and I will clothe, uh, clothe you with rich robe. Sabi po sa verse 4, sinabi ng anghel sa mga nakatayo sa harapan niya, hubarin ninyo ang kanyang maraming kasuotan. Sinabi ng anghel kay Josue, tignan mo, aking inalis ang iyong kasamaan at dadamitan kita ng magarang kasuotan. Yeah. So God commanded the angel to remove the his clothes, huh? which is the iniquity or filthy garments. Kaya yung Diyos po, inutusan po yung anghel na alisin po yung kanyang maraming kasuotan. Ito po yung kanyang kasamaan o yung maraming kasuotan. Yeah. And I will clothe you with the rich robes, which is the new garments. At pagkatapos ay dadamitan kita ng magarang kasuotan, bagong kasuotan. Yeah. In the Garden of Eden also, right? When the Adam and Eve, at the first time, they covered with the sole, the fig leaves. But uh, God made the tunics of skin for Adam and Eve. Sa halamanan po ng Eden, nagtahi po ng dahon ng, uh, puno, dahon ng puno ng igo, sina Adan at Eva, upang pagtakpan yung kanilang kahubaran. Ngunit yung Diyos naghanda po ng isang uh, dam, uh, kasuotang balat para po sila ay damitan. Yes, we should know this garment is the uh, garment of salvation. Kinakailangan ay malaman po natin na yung damit po na ito, ito po yung damit ng kaligtasan. Yeah, it's already appeared in the Genesis chapter 3, yeah, God prepared the tunics of skin. Yeah, this is the uh, garment of salvation. Ito po ay naipakita na po sa Genesis chapter 3, yung kasuotang palat, ito po yung damit ng kaligtasan. And if you look at the Revelation, yeah, chapter 7, uh, the Bible says, White robes, who clothed with the white, white loves. It means, uh, who became the born-again Christian and then washed his sins uh, by the blood of Jesus. That's why they, they are wearing the white gloves. At sinabi naman po sa Apocalypse chapter 7 na tumutukoy po uh, sa mga nakasuot ng mapuputing damit. Ito po yung mga tunay na born again Christian na hinugasan po yung lahat ng kanilang mga kasalanan sa pamamagitan po ng dugo ni Yesu Cristo kaya nakasuot sila ng maputing damit. Isaiah chapter 61. Tignan po natin sa Isaiah chapter 61. Verse 10. Verse 10. Isaiah chapter 61, verse 10. Okay, basahin po natin. Sabay-sabay. 3 to 1. Ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ginagaya ka ng sarili ng palamuting bulaklak at gaya ng babaeng ikakasal na nagagaya ka ng kanyang mga hiyas. Yeah, common so salvation. Hmm? So for a man, yeah, we know there are three kinds of the important things, right? Number one, the cloth, and then food, and the house. Alam po natin na para po sa tao, meron pong tatlong mahalagang mga bagay ang kinakailangan. Pinakauna po yung damit, at pagkatapos yung pagkain, at sumunod naman po bahay. Yes, this is the basic three important things for the humans, the life. Ito po yung pangunahing importante na mga bagay na kinakailangan para po sa buhay ng tao. That's why there are also so many the parables about the cloth. Kaya nga po, napakadami din pong mga talinhaga patungkol po sa damit. Yeah. So, especially here, uh, 
uh, Isaiah chapter 61, verse 10. For he has clothed me with the garments of salvation. He has uh, covered me with the lobes of the righteousness. Sabi po dito, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran. So, we can also understand, these white robes, the garments of salvation, and also garments of the righteousness. Kaya dapat po na maunawaan po natin na ito pong mapuputing damit, ito rin po uh, yung uh, damit ng kaligtasan. If you look at uh, Matthew chapter 22, there is the another parable, the king the prepared the wedding ceremony for his son. Kung titignan po natin sa Mateo chapter 22 na yung isang hari, siya po ay naghanda uh, ng isang handaan na kasa, uh, isang handaan para po sa kanya pong anak. So, he invited many people to join the wedding ceremony. Kaya marami po siyang inimbita ng mga tao para po pumunta doon sa handaan. When the king looked at the guest, there are some people who did not wear the wedding garments. At nung yung hari ay pumunta po doon sa handaan, mayroon po siyang isang nakita na tao na hindi po nakasuot ng damit pang kasal. And then king asked, friend, how did you come in uh, without the wedding garments? At pagkatapos yung hari nagtanong, kaibigan, paano ka nakapasok dito nang hindi ka, hindi ka nakasuot ng damit time, pang kasal? Yeah, at the time, he was speechless. He could not say anything. Nung sandaling iyon, hindi po siya makapagsalita at hindi siya nakapagsalita. Okay, let's look at Matthew chapter 22. Tignan po natin sa Mateo chapter 22. Verse 11, verse 11, 11 and 12. Mula po verse 11 hanggang 12. But when the king came into the in to see the guest, the soul of man the who did not have the honor wearing garments. So he said to him, Friends, how did you come in here without a wearing garments? And he was speechless. Ngunit nang pumasok ang hari upang tignan ng mga panauhin, may nakita siya kaong isang tao na hindi nakadamit pang kasal. Sinabi niya sa kanya, Kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pang kasal? Ngunit siya ay hindi nakapagsalita. Yeah, verse 13, Then the king said to the servant, Bind him and then and the foot, take him away and cast him into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. At sinabi po sa verse 13, Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, Gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadaliman sa labas, doon ang pagtatangi, ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Yes, through this passage we can understand those who did not wear the wearing garments, he will be cast out into the outer darkness. Kaya mauunawaan po natin yung mga tao na hindi nakasuot ng damit pang kasal, sila ay itatapon sa kadaliman. Yeah, there will be the weeping and gnashing of teeth. It means... That is the eternal hell. At doon po yung pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin, ibig sabihin, ito po yung walang hanggang impyerno. And Jesus said, verse 14, For many are called, but few are chosen. At sinabi po ni Jesus, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Yes, we should know, as the Jesus said, Matthew chapter 7, verse 21, Not everyone who says to, uh, who says to me, Lord, Lord, shall enter the Kingdom of Heaven. Dapat ay malaman po natin na sinabi po ni Jesus doon po sa Mateo chapter 7 verse 21 na hindi lahat ng nagsasabi sa akin Panginoon Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Although many people they are believing in God and then they are attending to the church, but there are also many people who are not really saved. Kahit po na maraming mga tao yung dumadalo sa simbahan at naniniwala sa Diyos, ngunit hindi po lahat ng mga tao ay mali ay ligtas. Yeah, they are not wearing this the garments of salvation because they are not saved. Sila po ay hindi nakasuot ng damit ng kaligtasan na ito dahil hindi po sila ligtas. Yeah. So here Matthew chapter 22, the guest who did not wear the wedding garments, the king command the servant bind him and cast him in the outer darkness. Dito po sa Mateo chapter 22, yung tao na hindi nakasuot ng damit pang kasal, siya ay ginapos at pagkatapos ay itinapon sa kadiliman. Yeah. And also, if you look at uh, another Bible, yeah, if you look at Deuteronomy chapter 22, let's open the Bible, Deuteronomy chapter 22. Tignan din po natin sa Deuteronomio chapter 22. Yeah, 
11. You shall not wear a garment of different sorts, such as wool and linen mixed together. Huwag kang magsusuot ng magkahalong tela ng lana at lino na magkasama. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? We should understand that there is a very important spiritual meaning. Uh, the wall will be prepared naturally, right? Through from the uh, from the sheep or lamb. Kinakailangan ay maunawaan uh, maunawaan po natin ito. Uh, yung meron po itong mahal napakahalaga na espiritual na kahulugan, ito pong talata na ito, at kailangan na maunawaan natin na yung lana, inihahanda po ito ng natural. But linen will be made uh, through the human's effort. Ngunit yung lino po, kailangan itong ihanda sa uh, na merong uh, nagagamitin yung pagsisikap ng tao. So in this passage, we should understand this wool implies the God's grace and the linen implies the human's effort or humans could deal. Ah, kaya kailangan po maunawaan natin na yung lana, tumutukoy po ito sa gawa ng Diyos, at yung lino naman po, ito po ay tumutukoy sa sariling katwiran ng tao sa so, pagsisikap. For example, some church, they teach like this. Yeah, your sin were forgiven through the blood of Jesus, but that's not enough. You also uh, should follow the Ten Commandment, you should keep the Ten Commandment, and also you should do a lot of the good works, and then you can be saved. Halimbawa po, yung ibang mga simbahan na itinuturo po nila na iniligtas ka ng, uh, ng Diyos, ngunit hindi lamang, po sa, hindi lamang ito sapat, kung hindi kinakailangan, ay sundin mo rin yung sampung utos at pagkatapos ay gumawa ka ng mabuti upang ikaw ay maligtas. For example, the works of the Jesus, 50%. And the your uh, good works, 50%. The when it is uh, combined, yeah, you can be saved. Halimbawa po, yung uh, 50% ay uh, sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus Cristo at yung 50% naman ay kinakailangan sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa at kapag pinagsama, ikaw, ay, ikaw daw ay maliligtas. Especially the Catholic Church, they emphasized a lot of the good works and then keeping uh, the commandments. Lalo-lalo na po yung simbahang katoliko na binibigyang din po nila na kailangan ng mabuting gawa at sundin yung sampung utos. According to the Bible, that is the completely wrong, right? So that's why uh, we should understand the why God you shall not wear garments of the different sort such as a wool and linen mixed together. Hmm? The different gospel is not allowed. Malino po na sinabi ng Biblia na ito pong mga ito pong bagay na ito ito ay talagang mali kaya uh, sinabi po dito uh, wag kang magsusuot ng magkahalong tela ng lana at lino na magkasama yung ibang ibang helio hindi po ito karapat dapat. Yes, Bible clearly says For by grace you have been saved, not of your works. Malino po na sinabi ng Biblia sa biyaya kayo inaliktas, hindi po sa pamamagitan ng inyong gawa. So if you think the the blood of Jesus Christ 90% and 10% of your good works, it is not also true salvation. Kung iniisip mo na 90% yung sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Cristo at yung 10% naman ay sa pamamagitan ng iyong sariling katwiran, hindi po ito tunay na kaligtasan kung ganon. Only we can be saved through the blood of Jesus, 100%. Maliligtas lamang po tayo sa pamamagitan lamang po ng dugo ni Jesus Cristo, isang daang porsyento. Yeah, it means we can be saved by the grace of God, 100%, not our own works. Ibig sabihin po nito na maliligtas lamang po tayo tanging sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos isang daang persyento at hindi sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Okay, let's open the Bible. Galatians chapter 6. Tignan po natin sa Galatia chapter 
Galatians chapter 2, Galatians chapter 2, verse 16. Galatia chapter 2, chapter 2, verse 16. Galatia chapter 2, verse 16. Okay, babasahin ko po. At nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautosan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo at tayo ay suma sumasampalataya kay Kristo Jesus upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautosan, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautosan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Yeah, after... Apostle Paul preached the gospel to the Galatian church. Yeah, they were born again. But later, another law, the Judaizer, they came to the Galatian church and then they teach the different things. In order to be saved, you must keep the law. Pagkatapos po na may pangaral ni Apostol Pablo, yung Ebanghelyo po doon sa Galatia, sa, uh, yung Iglesia, Iglesia sa Galatia, yung mga tao po sila po ay naborn again. Ngunit pagkatapos po nito, meron pong dumating na Judaizer. Pagkatapos, ay ipinangaral po niya na kina, upang maligtas, kinakailangan na sundin yung kautosan. That's why the Apostle Paul sent this epistle, Galatian, in order to make it sure. Kaya naman po ay sinugo po ni Apostol Pablo, yung sulat po ay na, na ito para po sa Iglesia sa Galatia. And he clearly said, verse 16, yeah, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Kaya sinabi po at nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautosan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. So if the someone who teach the different gospel or wrong teachings, they shall be cursed. Kaya kung sino man yung nangangaral ng iba o ibang ibang helyo, kung gayon, uh, siya po ay susumpain. Yeah, Galatians chapter 1, verse 8 and 9. Tignan po natin sa Galatia. Chapter 1. Chapter 1 mula po verse 8 hanggang 9. Babasahin ko po. Subalit hindi kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ibang ibang helyo, at sa inyo ng Ibanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay hayaan siyang sumpain gaya ng aming sinabi noong una at muli kong sinasabi ngayon kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng, uh, ng Ibanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na hayaan siyang sumpain. Yeah, here, if anyone preaches any other gospel to you than the what, we have uh, what you have received, let him be cur accursed. Huh? So, if someone preached a different gospel or a different the doctrine uh, from the Bible, they shall be cursed. Kung sino man yung mga kalay ibang ibang helio o ibang katroan, kung gayon hay ay hayaan siyang sumpain. Okay, let's go back to the Revelation chapter seven again. Balikan po natin yung Apocalypse chapter seven. Verse 13, 14, Mula po, babasahin ko po. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na may suot ng mapuputing damit, sino ba sila at saan sila nang galing? Sinabi ko sa kanya, ginoo, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ang mga nang galing sa malaking kapighatian at naghugas ng kanila mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Yeah, someone asked, the elders and answered, who are... These arrayed in white robes, and were, where, where did they come from? Ang at sumagot ang isa sa matatanda sino uh, sino ang mga ito na nakasuot ng mapuputing damit sino sa basila at saan sila nang galing? And the Bible says verse fourteen. So he said, uh, "These are the ones who come out of the great tribulation and washed their the robes and then made them white in the blood of the Lamb." At sinabi niya sa akin, ang mga ito ang nanggaling sa malaking kapighatian at naghugas ng kanila mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Some people the misunderstand because of this verse, uh, there will be also the chance to the Gentiles to be saved during the seven years tribulation. Kaya yung iba pong mga tao dahil po sa talata na ito ay nagkaroon po sila ng maling pagkaunawa na sa panahon daw ng pitong taong kapighatian, yung mga hintil ay mayroon pang pagkakataon upang maligtas. Because the, if you look at the verse 9, uh, there are multitude uh, which no one the cloud number, all nations, tribes, the people, and tongues. It means the different uh, nations, right? Different uh, uh, 
uh, tribes. Sabi po kasi sa verse 9, at naroon ang napakaraming tao na di mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika. Ibig sabihin po, iba't ibang mga lahi. And they said that these are the one who come out of the great tribulation. So if you interpret this great tribulation just as a seven year tribulation, you can misunderstand. At sinabi rin po na sila daw yun ang galing sa malaking kapighatian, kaya naikukumpara po ito dahil po sa pitong taong kapighatian. But we should know, uh, during the seven year tribulation, as the Bible says, the Revelation chapter 7, only the Jewish people, the, there is the exact number, 144,000 Jewish people can be saved. Ngunit kailangan po ay malaman po natin ito na tumutukoy lamang po ito sa mga uh, tumutukoy po ito sa mga Hudyo at mayroon po silang eksaktong bilang na nasa 144,000 na maliligtas na mga Hudyo. Okay, chapter 7 verse 4. Sabi po sa chapter 7 verse 4, babasahin ko po. At narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 tinatakan mula sa bawat lipi ng mga anak ni Israel. Yeah. It is only the number. Huh? Children of Israel. Not other Gentiles. Sabi po na yung kanilang bilang na yung mga Hudyo, uh, sila po ay 144,000 at hindi mga hindi. So, there are 12 tribes uh, to the Israelites. So, each tribe, the 20,000. So, 12, the 12, 12 tribes. So, total 144,000 will be saved during the seven years tribulation. Yung Israel po, meron po silang labindalawang lipi at bawat lipi, ito po ay nasa 20,000 at yung 144,000 po silang lahat-lahat at lahat po sila ay nanggaling po sa Israel na sa panahon po ito ng pitong taong kapighatian. From the verse 9, there are great multitude huh? which no one the, the could number and then of the all nation, tribe people and then tongues it means the all the born again Christians huh? in different ages. Uh, at sabi po sa verse 9, at naroon ang napakaraming tao na di mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa, sa, bawa, sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika. Ibig sabihin po nito, tumutukoy po ito sa lahat ng mga tunay na born again Christian na nanggaling sa lahat ng mga panahon at iba't ibang mga lahi. Yes, we know the born again Christians is we get the salvation they received a lot of the difficulties and also they experienced the tribulation. Alam po natin ang mga, yung mga tunay na born again Christian ay nanggaling po sa maraming mga kahirapan, suliranin at kapighatian. Especially uh, in the early stage of church uh, during the Roman Empire, how many the born again Christians they were matured. Lalo-lalo na po sa sinauna iglesia sa panahon pa ng Roma kung gaano karaming mga kristyano yung pinatay at naging mga martir. Yes, they experienced the great uh, tribulation. Naranasan po nila yung, dakilang kapig, uh, yung napakalaking kapighatian. Let's open the Bible, Acts chapter 14. Tignan po natin sa gawa chapter 14. Acts chapter 14 verse 22. Sa Gawa, chapter 14, verse 22. Okay. <clears throat> Basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1, na pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinatapapatatag ang kaloob nila sa at manatili pa sa pananampalataya at sinabi sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Yes, he also says, we must through many tribulations enter the kingdom of God. Sabi po dito sa verse 22, sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Yes, yeah, so from this Revelation chapter 7, yeah, so we should not misunderstand. The Gentiles cannot be saved during the seven years tribulation. There will be no more chance. Kaya kailangan maunawaan po natin na dito po sa Apokalipsis chapter 7 para po sa mga hintil ay wala na po silang pagkakataon upang maligtas sa panahon po ng pitong taong kapighatian. Yeah, we believe all the born again Christians before the seven years, seven years tribulation, there will be the rapture and then we shall be caught 
and then the people who wanna save they will enter the seven years tribulation. Alam po natin na yung mga tunay na born again Christian bago yung pitong taong kapigatian tayo po ay mararapture at tayo po ay kukunin at pagkatapos yung mga hindi ligtas sila po ay maiiwan at papasok sa pitong taong kapigatian. That's why before this seven years tribulation we should be saved. Kaya naman po bago po yung pitong taong kapigatian kinakailangan tayo ay maligtas. And also there are also some Bible verse, right? When the numbers of the Gentiles are fulfilled, at and then there will be no more chance to be saved. Meron din pong talata sa Biblia na meron lamang pong bilang yung mga hintil na maliligtas at kapag ito po ay nakompleto na, 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 na magkakaroon na po ng rapture at wala nang pagkakataon pa para maligtas. Yes, there is the number of the Gentiles God thought. That's why when the numbers of the Gentiles is fulfilled, tonight, Jesus Christ will come again tonight to take the born again Christians. Opo, meron lamang pong bilang yung mga hintil na itinuro po sa atin at kapag nakompleto na po yung bilang ng mga hintil ngayong gabi, uh, si Jesus Christo, siya po ay muling nang darating at kukunin po niya yung mga tunay na born again Christian. Yeah, as the Bible says, the 1 Corinthians chapter 15 and also 1 Thessalonians chapter 4, the born again Christian, we shall be caught up and there will be the lecture when Jesus Christ come again. Gaya po ng sinabi sa unang Corinto chapter 15, unang Thessalonica chapter 4, na kapag nakompleto na yung bilang, si Jesus Christo, siya po ay muli nang darating, kukunin, kukunin niya ito at magkakaroon ng rapture. So, when we observe all these signs, what happening nowadays, we should know huh? the time is very near. Huh? It means the Jesus Christ second coming is very near. Kapag nakikita po natin yung mga tanda na nasa paligid po natin, dapat ay malaman po natin na yung katapusan po ay malapit na, yung ikalawang pagdating ni Jesus Kristo ay malapit na. The recovery of the Israel already finished, already done. And then, now we are observing all the signs appeared in the Matthew chapter 24. Yung pag, uh, pag pananumbalik po ng bansang Israel ay naganap na po at pagkatapos yung mga tanda na nakasulat po sa Matthew chapter 24 ay nakikita na po natin lahat. Yeah. So, earthquakes, famines and pestilences yeah all we are observing now uh, last week or so there was a uh, big earthquakes right and also uh, the famines uh, in africa and also some the pestilences like this the covid-19 Kagaya po ng mga paglindol, mga tagutom at mga salot, ah, kagaya nga po noong nakaraang linggo, nagkaroon po ng lindol. At sa panahon po natin ngayon, meron pong mga tagutom kagaya doon sa Afrika. At ngayon po ay nakaranasan po natin yung salot. And also natural disaster huh? like a typhoon or flood huh? or uh, the global warming is getting serious more and more. At nakaranasan po natin yung mga natural na sakuna kagaya po ng mga bagyo, pagbaha at uh, mga iba iba pa. So when we look at all these signs, we should be awakened and then we should be ready as a born again Christian. Kaya kapag nakikita po natin yung mga tanda na ito, kinakailangan tayo po ay magising at kinakailangan tayo po ay maghanda bilang mga tunay na born again Christian. So, let's go back to the Revelation chapter 7 again. Ngayon, balikan po natin yung Apocalypse chapter 7. Verse, verse 13, Then one of the elders answered, saying to me, Who are these arrayed in the white robes? And uh, where did they come from? Yeah. Who are these arrayed in white robes? What is this white robes? Sabi po dito, sino ang mga ito na nakasuot ng mapuputing damit? Sino ba sila at saan sila nang galing? Of course, the number one, the answer is very clear. Verse 14, these are the one who comes out of the great tribulation and washed their robes and the made them white in the blood of the Lamb. Siyempre po, pinakauna yung kasagutan ay nasa verse 14, ang mga ito ang nanggaling sa malaking kapighatian at naghugas ng kanila mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Yeah, they washed their robes and then made it white because all of their sins were forgiven. Yeah, that's why they became righteous. Nag, ito sila po yung mga naghugas ng kanilang damit at pinaputi yung mga ito sa pamamagitan po ng dugo ng kordero, hinugasan po yung kanilang mga kasalanan. Yeah. Born again Christian, we believe all of our sins were forgiven through the blood of Jesus. Tayo po mga born again Christian, tayo po'y naniniwala na yung lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Now we are wearing the garments of salvation. Ngayon tayo po'y nakasuot ng damit ng kaligtasan. And also, we should know the white robes has also uh, 
another meaning our the holy christian life at yung mapuputing damit meron pa po itong isang kahulugan tumutukoy po yung maputing damit sa atin pong banal na pamumuhay yeah if we are wearing the white dress you shall be we shall be very careful kapag tayo po ay nakasuot ng maputing damit tayo po ay mag-iingat for example if you are wearing very white dress like a bride huh? can you sit the very dirty place Halimbawa kapag nakasuot ka ng sobrang puting damit kagaya uh, ng kagaya ng babaeng ikakasal basta-basta uuupo ka na lang ba sa maduming lugar? No, we shall be very careful. Hindi po, tayo ay lubos na mag-iingat. Let's open the Bible, Revelation chapter 19. Tingnan po natin sa Apocalypse chapter 19. Revelation chapter 19. Apocalypse chapter 19. Verse 7 and 8. Mula po verse 7 hanggang 8. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa kanya ang kaluwalhatian sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ang kanyang magiging asawa, ang kanyang sarili, at sa kanya'y ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Yes, we should. The we know uh, Jesus Christ is like a groom, and then church is his bride. Alam po natin na si si Kristo siya po siya po yung lalaking ikakasal at yung church naman po ito yung babae ng ikakasal. All the born again Christian, uh, we are the church, right? The church is the gathering of the truly born again Christian. Yung mga tunay na born again Christian, tayo po yung church. And church is the bride of the Christ. At yung church naman po, ito po yung babaeng ikakasal kay Kristo. That's why we are like who is waiting for the wedding ceremony. Kaya naman tayo po yung uh, kagaya ng mga naghihintay para po sa kasal. Yeah, verse 7, Let us be glad and rejoice and give Him glory for the marriage for the Lamb has come. Huh? So, the marriage of the Lamb has come. It's very near, this marriage. Sabi uh, po, wedding ceremony is ready. Sabi po dito, tayo ay magalak at tayo ay magpakasaya at ibigay natin sa kanya ang kaliwalatian sapagkat dumating na ang kasal ng kordero, yung kasal ng kordero ay malapit nang dumating. Yeah, in case of the bride, uh, who will have a wedding ceremony, yeah, she will be very careful as a bride. Para po sa babaeng ikakasal na nakasuot ng puting damit, siya po ay lubos na mag-iingat bilang isang babaeng ikakasal. So, verse 8, And to her, it was uh, granted to be arrayed, fine linen, clean and bright. For the fine linen is the righteous act of the saints. Sabi sa verse 8, at sa kanya ay ipinagkaloob na magsuot ng pinong-pinong lino, makintab at malinis, sapagat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. So, we can understand this fine linen indicate the righteous act of the saints. Kaya dapat malaman po natin na itong pinong lino, tumutukoy po ito sa matutuwid na gawa ng mga banal. Yeah. White robes, in other words, this is also fine linen. Like I fine linen also has a very white color, very bright. Ibig sabihin po nito na yung maputing damit, tumutukoy din po ito sa pinong lino dahil yung pinong lino, ito po ay malinis at makintab. Our born again Christian, since we get the salvation, we should be separated from the sin. Bilang mga tunay na born again Christian, pagkatapos po ng kaligtasan, kinakailangan tayo po ay magkaroon ng pagkahiwalay sa kasalanan. We cannot be called as a born again Christian uh, only as the name. Hindi po tayo maaaring tawagin na uh, born again Christian ng sa pangalan lamang. For example, you can have a testimony. I became the born again Christian because I believe in the gospel. Halimbawa, magpapatotoo ka, ako ay, na born again, ako ay naging isang born again Christian dahil ako ay sumampalataya sa Ebanghelyo. But you still belongs to so many sinful life. Pero ikaw ay kabilang pa rin sa maraming mga kasalanan. It is different what the, from the, what the Bible says. Bible says, uh, fine linen is the righteous act of the saints. Ito po ay lubos na iba dahil sinabi po dito sa verse 8, sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. If you are still committing many kind of sins 
And then if you steal the following so many world kind, the worldly things, how can you say you are wearing the fine linen or white robes? Kung ikaw ay patuloy pa rin na sumusunod sa maraming mga kasalanan at gumagawa ng maraming kasalanan at sumusunod sa mga makasanlibot ng mga bagay, paano mo nasabi na ito ay, mag, uh, ito ay matuwid na gawa? Let's open the Bible, Psalms 24. Tignan po natin sa awit, chapter 24. Psalms 24. Awit, chapter 24. Verse 3 and 4. Mula po verse 3 hanggang 4. Okay, basahin po natin. Sabay-sabay. 3 to 1. Sinong aakyat sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal, siyang may malilinis na kamay at may pusong dalisay na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo at hindi sumasampa na may panlilin lang. Yeah. King David also said, Who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in His holy place? Sabi po dito, siyang, siyang may malinis na kamay at may pusong dalisay na hindi nagtataas ng kanyang kalalawa sa hindi totoo at hindi sumusumpa na may panilin lang. Hmm? Verse 4, He who has the clean hands and pure heart, for the who has lifted up his soul, to an idol nor sworn deceitfully. Siyang may malilinis na kamay at may pusong dalisay na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo at hindi sumusumpa na may panlilin lang. Yeah, so who may ascend into the hill of the Lord or who may stand in uh, his holy place? It is very clear when we are really separated from the worldly sin and then when we are really changed as a new creation. Yeah, we can stand before the holy place. Kaya kapag tayo po ay humiwalay sa kasalanan at kapag tayo po ay uh, sumunod sa kanya kung gayon, tayo po ay makakatayo sa kanya ng matuwid sa dakong banal. Some Christians, they shall be called as a born again Christian only the name. Huh? I became the born again Christian. But actually, their actual life still belongs to so many darkness and then worldly things and so many sinful life. Mga may iba pong mga kristyano na tinatawag lamang sila na born again Christian sa pangalan, ngunit sa kanila pong buhay ay puno pa rin ng kasalanan at uh, sila ay puno nito. But what the Bible says, according to the 2 Corinthians chapter 5, verse 17, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Huh? He is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have passed away. Ngunit ano po yung sinabi ng Biblia? Sabi po sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17, Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nila lang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tignan ninyo ang lahat ay naging bago. Yeah, all things have passed away. And behold, all things have become new. It means, since you get the salvation, you became the new creation. Ang lahat ng mga lumang bagay ay lumipas na. Ibig sabihin, simula nang ikaw ay naging tunay, uh, tunay na born again Christian, ikaw ay naging bagong nila lang na. Yeah, when you get the salvation, yes, uh, you, you obtained, you have obtained the justification. Your spiritual position was changed from sinner to the son of God. Kapag ikaw ay naligtas, makakamit mo po yung pag-aaring ganap. Ibig sabihin, yung iyong espiritual na position ay nabago uh, mula sa pagiging makasalanan tungo sa pagiging anak ng Diyos. But you should achieve also the sanctification since you get salvation. Ngunit simula nang ikaw ay maligtas, kinakailangan ay makamit mo din yung pagpapabanal. That's why we should put off all the wrecks. Or old garments after salvation. Kaya naman kinakailangan ay hubarin natin yung ating maraming kasuotan at pagkatapos isuot natin yung bagong kasuotan. Colossians chapter 3. Tignan po natin sa Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. From verse 8 to 10. Mula po verse 8 hanggang 10. Okay, basahin po natin. Sabay-sabay. 3 to 1. Ngunit ngayon ay itinakwil ninyo ang lahat ng mga ito, galit poot, masamang pag-iisip, panlalait, at maraming pananalita mula sa inyong bibig, 
Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Yeah. But now, you yourself are to put off all this. Put off all this. Sabi po na hinubad na ninyo ang mga ito. And verse 10, Have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. At kayo'y nagbihis ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa kanya. Yeah. Apostle Paul also said, according to 1 Corinthians chapter 11, verse 1, Imitate me just as I also imitate Christ. Sabi po ni Apostol Pablo doon po sa unang Korinto, chapter 11, verse 1, Tumulat kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. We can say our Christian life is to take after Jesus Christ. Masasabi po natin na yung ating buhay Kristiyano ay ang pagtulad kay Heso Kristo. First, we should put off our old men, old wrecks. Pinakauna kinakailangan ay hubarin natin yung ating dating pagkatao, yung ating maraming kasuotan. Romans chapter 13 Roma chapter 13 From verse 12 to 14 Mula po verse 12 hanggang 14 Romans chapter 13 From verse 12 to 14 babasahin ko po Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na, kaya't iwaksi na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandatan ng liwanag, lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw, wag sa kalayawan at paglalasing, wag sa kala kalaswaan at kahalayan, wag sa mga away at paninibugho, kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesu Kristo at wag ninyong paglaana ng laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Yeah, let us cast off the works of the darkness. And let us put on the, the armor of light. Kaya tiwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Since we get salvation, we should remember we are having a spiritual war with the Satan. Simula po nang tayo ay naligtas, tayo po ay nagkaroon ng spiritual, spiritual na pakikidigma kay Satanas. Satan is trying to destroy our Christian life. Si Satanas gusto niya na wasakin yung ating buhay kristyano. Sometimes the Satan tempt us with the worldly things. Minsan si Satanas ay tinutukso tayo ng mga makasanlibotang bagay. Yeah, lost of the eyes and the lost of the flesh. Yung pagnanasa ng laman at yung pagnanasa ng mga mata. Sometimes when we look at the worldly things, uh, it looks beautiful or it looks very attractive. Minsan, kapag tayo ay tumitingin sa makasanlibot ang mga bagay, tila ba ito ay kanais-nais at ito ay maganda. But Bible says it is the temptation of the harlot. Ngunit sabi ng Biblia na ito po ay panunokso ng isang babaeng mapangalun niya. Yeah. If, if you are tempted by this the temptation, yeah, you shall be destroyed. Kapag ikaw ay natukso ng panunokso na ito, ikaw ay mawawasa. Yeah, many Christians, they fall down because of this Satan's the temptation. Marami pong mga Kristiyano yung bumabagsak dahil po sa panunokso ni Satanas. If you committed a sin, if you once committed a sin, sometimes it is very difficult to recover. Sa oras na ikaw ay makagawa ng, ng kasalanan, uh, minsan ay napakahirap po na makapanauli. That's why uh, we should be careful uh, from this uh, worldly sins. Kaya kinakailangan tayo po ay mag-ingat mula po sa makasanlibutang kasalanan na ito. So it is very clear the white robes, fine linen, yeah. It is also the righteous act of the saint. That that means the born again Christian we should be separated from the worldly sins. Kaya kinakailangan mauno, maunawaan po natin na ito pong uh, lino, ito po yung maputing damit ay iisa lamang at kinakailangan bilang mga tunay na born again Christian, tayo po ay humiwalay sa mga makasanlibutang kasalanan. Yeah. So, in order to fight with the Satan or so, we should wear, as the Bible says, wear the garment, uh, whole armor of the Whole armor of God. At kagaya po ng sinabi ng Biblia, upang malabanan po natin si Satanas, kinakailangan ay isakbat din po natin yung buong kasuotang pandigma ng Diyos. Okay, let's open the Bible. 1 Peter chapter 5. Tignan po natin sa unang Pedro chapter 5. Verse 8. 
Verse 8. Pabasahin ko po. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang jablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na umahanap ng kanyang malalapa. Yeah, be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks uh, about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Huh? So hungry lion is looking for some the animal to devour. Yeah, yeah. Like this, Satan is also looking for someone who is the Christian. Yung gutom na leon, siya po ay humahanap na hayop na kanyang malalapa at kagaya po nito si Satanas, siya ay humahanap ng kristyano na kanyang malalapa. That's why in order to fight uh, with the Satan, we should, uh, we should wear whole armor of God. Kaya upang tayo po ay makalaban kay Satanas, kinakailangan ay isuot natin yung buong pandigma ng Diyos. Okay, let's open the Bible, Ephesians chapter 6. Tignan po natin sa Efeso chapter 6. Verse 13. Efeso chapter 6 verse 13. Ephesians chapter 6 verse 13. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Yeah, therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the, in the evil day and having done all to stand. So take up the whole armor of God. We should wear this armor of God in order to fight with the Satan. Kunin at isuot po natin yung buong baluti ng Diyos upang tayo po ay makatagal at tayo po ay makalaban kay Satanas. Verse 11 also says, Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wares of the, the devil. Sabi po sa verse 11, isuot ninyo ang buong kasuot ng pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. What is this, the whole armor of God? Uh, whole armor of God? Ano po ito, yung buong kasuot ng pandigma ng Diyos? Verse 14, having girded with uh, your waist with truth. Sabi po sa verse 14, kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigisan ng katotohanan. Yeah. Having girded uh, your waist with truth. Nabibigisan ang inyong baywang ng kasuot ng uh, nabibigisan ng katotohanan ang inyong baywang. And number two, having put on the uh, breastplate of righteousness. At pangalawa, nasuot ang baluti ng katwiran. And number three, having showed your feet with the preparation of the gospel of peace. At ikatlo, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. And taking the shield of faith. At pagkatapos, isuot ang kalasag ng pananampalataya. And verse 17, take the helmet of salvation. At verse 17, at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan. Yeah. And uh, the sword of spirit, which is the word of God. At ang tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. Yeah. So when we have all this, the whole armor of God, uh, we can fight with the Satan. Kaya kapag suot po natin yung buong pandigma ng Diyos, tayo po ay makakalaban kay Satanas. So, born again Christian, we need the word, word of God, uh, in order to fight with the Satan. Kaya tayo pong mga born again Christian, kinakailangan po natin yung salita ng Diyos upang tayo po ay makalaban kay Satanas. Especially to the born again Christian, uh, we should not forget the four important elements in our Christian life. Number one, the word of God. And number two, prayer. And number three, the fellowship. And number four, evangelism. Lalo na po sa atin pong mga born again Christian, ay dapat po huwag natin kalimutan yung apat na elemento na mahalaga sa ating buhay kristyano. Una po yung salita ng Diyos, ikalawa yung panalangin, ikatlo fellowship, pati kaapat ay evangelism. Okay, today, uh, through this uh, Revelation chapter 7 from verse uh, 9 to 17, especially we learned about who clothed with the white loves. Kaya dito po ngayon sa Apocalypse chapter 7 mula po verse 9 hanggang 17 ay napag-aralan po natin yung mga nakasuot ng mapuputing damit. Especially as a born again Christian, we should not forget we are wearing the white loves huh? which is washed by the blood of Jesus. 
Bilang mga born again Christian ay dapat po huwag natin kalimutan na tayo po ay nahugasan yung ating mga damit at ito po uh, nakasuot tayo ng mapuputing damit. Yeah. That's a garments of salvation. Ito po yung damit ng kaligtasan. And also white robes in the indicate like a fine linen huh? in midst the born again Christians the righteous act the which is separated from the worldly sins. At yung mapuputing damit, tumutukoy din po ito sa pinong lino. Ibig sabihin po ng pinong lino ay ang mga matutuwid na gawa ng mga banal yung magkakaon ng pagkahiwalay sa kasalanan. And after we get salvation, also we should wear the whole armor of God in order to fight with the Satan. At pagkatapos po ng kaligtasan, kinakailangan na isuot po natin yung buong kasuotang pandigma ng Diyos. So, I really hope the especially newly born again brothers and sisters to abide in the church and to continue your sincere Christian life. Kaya ako po yung maasa na yung mga bagong naligtas na mga kapatid, sila ay magpapatuloy sa iglesia at ipagpapatuloy po yung kanilang sincerong buhay kristyano. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banal at mapagbayaya naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na ibinigay mo po sa amin na makapakinig po ng salita ng Diyos. Today, uh, through the Revelation chapter 7, we learned about the who clothed with the white robes. Ngayon po, sa araw na ito ay natutunan po namin mula po sa Apocalypses chapter 7, yung mga nakasuot ng mapuputing damit. So, as a born again Christian, let us be separated from the worldly sins. Kaya bilang mga tunay na born again Christian, nawa kami po ay humiwalay sa mga makasanlibutang kasalanan. And let us achieve the sanctification through our Christian life. At nawa makamit po namin yung pagpapabanal sa pamamagitan po ng aming buhay Kristiyano. Whenever we get together, uh, please sanctify us with your holy word. Sa tuwing kami po ay nagkakatipon-tipon, pakiusap, pabanalin mo po kami sa pamamagitan po ng iyong banal na salita. So that uh, we can be used as an instrument of the gospel. Nang sa gayon kami po ay magamit bilang instrumento ng Ibanghelyo. So please protect all of our brothers and sisters from this difficult situation. Kaya pakayusap, protektahan mo po yung lahat ng mga brothers and sisters mula po sa sitwasyon na ito. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Kami po ay nananalangin sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen.